ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்டாலுக்கு தான் லான்ச்சே பண்ணியிருக்கோம் இது பிரிண்டட் இது பிரிண்டட்ல ஹனிக்கும் இது வந்து நீங்கள் மெயின் டோருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இது ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எனி சைஸ் போட்டுக்கலாம் இதான் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்ட்டி ஃபீட் வரைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் சைஸ் அதுலேயே வந்து ஸ்கை லைட்டர் இது மோட்டரைஸும் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் மோட்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலேயும் மோட்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நேரமாக <laughs> இப்போ இது வந்து ஃபோல்டபிள் இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிள் தான் இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் வெளியே வராது நான் இவ்வளோ ப்ரெஷ் பண்ண ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் இது வெளியே வராது நல்ல ஸ்ட்ரென்தாக தான் இருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மஸ்கிட்டோ நெட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான புது விதமான மாடல்கள்லாம் நிறைய வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மெஷ் டைப்பில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபைபர் மெஷில் வந்து கிளாத் மாதிரி இருக்கும் அதில் க்ளோஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டு தான் நம்ம அதிகமாக பார்த்துருப்போம் ஆனால் இங்கே புது புது டிசைனில் நிறைய வெரைட்டியில் இருக்குது அது என்ன என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் மஸ்கிட்டோ நெட் கம்பெனி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஃபேப்ரிக்ஸ் மஸ்கிட்டோ நெட்லாம் சென்னையில் இருக்கோம் ஒரு பதினஞ்சு வகையான ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மஸ்கிட்டோலே மட்டும் ஆமாம் எக்ஸ்போவில் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் யார்ட்டுமே கிடையாது நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சார் பிரிண்டட் இது பிரிண்டடில் ஹனிக்கும் உங்களுக்கு <laughs> வெளியும் <laughs> 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 இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் கேட்குற டிசைன் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இப்போதைக்கு இது மட்டும் தான் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறையா வரும் மாடல்ஸ் பிரிண்டட் வரும் கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இல்லை என்ன இமேஜ் கொடுத்து கூட பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் வரணும் வரல டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே இது என்ன ரேட்டு சார் வரும் இது ரேட்டு டிபெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் சார் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிஃபரெண்ட் சைஸ் மேல <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> <laughs> என்ன சைஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ த்ரெட்டு கட் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரெட்டு மட்டும் மாற்றினா போதும் என்டையராக சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் எல்லாமே அலுமினியம் உங்களுக்கு அது ஒன்றுமே ஆகுது டென் இயர்ஸ் மேலே ஒரு சாலிடாக டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரும் ஓகே இதோட மெயின் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹால்லேருந்து கிச்சனுக்கு டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இப்போது ஏசி ஹாலில் போட்டிருக்கோம் கிச்சன் இருக்கும் பிள்ளைங்கெல்லாம் கிச்சனுக்கு போய்டும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு பேரியர் இருக்காது நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு வரவங்க உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஓகே ஓகே கீழே பேரியர் இருக்காது சரி இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி போய்டும் உங்களுக்கு இப்போது நீங்கள் 
கிளாஸில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இது ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எனி சைஸ் போட்டுக்கலாம் இதான் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்ட்டி ஃபீட் வரைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் சைஸ் ஓகே 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 இது எத்தனை அடி இருக்கும் இது உங்களுக்கு டுவெல் ஃபீட் இருக்கும் டுவெல் ஃபீட் அதே மாதிரி இதே மாதிரி மாடலில் தான் நீங்கள் அங்கேயும் அங்கேயும் போட்டுருவோம் ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட்டில் போடும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் தான் நம்ம பிடிச்சிருக்கு மொத்தமாக டோட்டலாக இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் தோறுனா கண்டிப்பாக இன்ட்டு டூ டுவெல் ஃபீட் கிளாஸ் வந்து ஆக்குபைட் ஆகிடும் ஸோ அங்கே ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த பர்பஸ் உங்களுக்கு இது சால்வ் ஆகிடும் நீங்கள் எனி டைம் ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இதுக்கு பேர் வந்து கேட்டர் பில்லர்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவபிள் தான் தனியாக அப்படியே கழட்டி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு போர்ஷன் இது ஒரு போர்ஷன் இது எல்லாமே தனித்தனி போர்ஷன் தான் ரிமூவபிள் இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் நம்ம ஃபியூச்சரில் இதை உங்களுக்கு நெட்டு ஏதாவது ஒன்று கிழிஞ்சிருச்சு எல்லாம் மாற்றணும்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் நம்ம தனியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த இது எல்லாமே சேனல் தான் இந்த சேனல் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணி புல் பண்ணி கூட்டு போகுது அணிக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே வந்து ஸ்கை லைட்டர் இது ரிமோ மோட்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் மோட்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலேயும் மோட்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் வரும் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அது நார்மல் ஆமாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இதே மாதிரி ஃப்ரேமோடு வரும்போது என்ன ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் எல்லாமே ஸ்கொயர் ஃபீட் பேஸில் தான் வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு நீங்கள் பிவிசி ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை அலுமினியம் தான் எல்லாமே என்டையராக பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் எதுவுமே பிவிசி கிடையாது எல்லாமே அலுமினியம் தான் அதில் இருக்கிற அந்த மெஷ் வந்து ஃபைபர் மெஷ் அது ஃபைபர் கிளாஸ் மெஷ் அது ஓகே ஓகே அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் கிரே பிளாக் கிரே பிளாக் கிரே பிளாக் ஓகே இப்போ அந்த மெஷ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இந்த மெஷ் இந்த மெஷ் வந்து எஸ்எஸ் மெஷ் தான் இது உங்களுக்கு எலி கடிக்காது எலி கடிச்சாலும் கடிக்க முடியாது ஏன்னா எலியால் பிட் பண்ண முடியாது இதில் ஓகேங்களா எஸ்எஸ் இதை வந்து எலி கடிக்க முடியும் அது ஃபைபர் ஃபைபர் அது ஃபேப்ரிக் மாதிரி தான் இருக்கும் கடிக்க சரி இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் வருமா ஆமாம் இதோட இதோட பர்பஸ் வேறு அதோட பர்பஸ் வேறு அதோட மாடல் ரோலர் ஷர்ட் அது இது ஸ்லைடிங் டைப் இது ஓகே ஸ்லைடிங்கில் தான் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிடுவீங்க யூஸ் பண்ண ஆமாம் ஏன்னா <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> உங்களுக்கு ஹெவி வின்டர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மெஷ் வெளியே வராது அப்பார்ட்மெண்ட் ஏரியாலெலாம் போகிறோம் இல்லையா அப்போ வின்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க மெஷ் வெளியே வராமல் இருக்குது உள்ளே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க இட் லைக் ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா மேலே போகும் உங்களுக்கு கலர்ஸ் ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் எல்லாமே பவுடர் கோட்டர் தான் இல்லாத கலர் வேறு கலர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு கலர் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கலர் எனக்கு வேணும் பண்ணி கொடுக்கலாம் கலரில் வேணும் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் வீடோட்ரன்ஸ்லாம் <laughs> இது வந்து கிரில் இருக்கும் இல்லையா வீட்டோட கிரில் இருக்கும் லாக் பண்ணுவோம் வீட்டுக்குள்ள நைட் தூங்க லாக் பண்ணுவோம் அதுக்காக பெருசாலிஞ்சு 
இப்போ நான் இதில் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் சில இடங்களில் பார்க்கும்போது இதுவே வந்து இருக்கு பெண்டாக இது பெண்டாகாத மாதிரி தான் தெரியுது ஆமாம் அது லோக்கலுமே இது மாதிரி திக்னஸாக தான் போடுவீங்களா ஆமாம் நாங்கள் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபீட் வரும் சரிங்களா டுவெல் ஃபீட்டில் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் அதுக்கு மேலேயும் இருக்கும் கிராம் ஆனால் லோக்கலில் கம்மியான கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் உங்களுக்கு அது பெண்ட் ஆகும் நம்மளது வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம் குவாலிட்டியில் அதனால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரி சரி ஸ்ட்ராங் கம்மி பண்ணிட்டா உங்களுக்கு மிஷோட ஸ்ட்ரிப் கிடைக்காது அலுமினியாங்க <laughs> 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 அப்புறம் மெஷ் இருக்குல்ல நாங்கள் பிளாக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அதனால என்ன மைனஸ் ஒயிட்ல என்ன மைனஸ் பாத்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு சீக்கிரத்துல இது ரஸ்ட் ஆகுது ரஸ்ட் ஃபுல் இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சொல்றீங்களே இது துரு பிடிக்காது இல்லையா துரு பிடிக்காது இது உங்களுக்கு ஃபீ நாட் ஃபுல் கிரேட் இது துரு பிடிக்காது இப்ப இதுக்குமே 1 இயர் வாரண்டி 1 இயர் வாரண்டி சரி இப்ப சர்வீஸ் வேணும் அப்படினா சர்வீஸ் வேணும் கால் பண்ணா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மெட்டீரியலுக்கான காஸ்ட் மட்டும் வாங்குவீங்களா ஆமா என்ன அங்க தேவைப்படுதோ அதுக்கான காஸ்ட் மட்டும் வாங்கிப்போம் சரி சார் இது வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து செக்யூரிட்டி டோரு ஸோ இப்போ இது வந்து வந்து ஃபோல்டபிள் டோர் இருக்கும் இப்போ மெயினாக நம்ம யூஸ்வலாக இப்போ பார்க்குறது வந்து வீட்டெலாம் கிரில் டோர் போட்டிருப்பாங்க ஆமாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லாமே ட்ரெண்டாக மாறும் போது கிரில் டோர்ன்றது கொஞ்சம் ஃபேன்சி இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சேர்த்து ஓப்பன் பண்ணுறது கூட ஸ்பேஸ் இருக்காது ஃபோல்டிங் போடுவாங்க அது கொஞ்சம் மெயின் டோரையே ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மெயின் டோர் உட்டு டீக்கில் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக போடுவாங்க ஸோ இப்போ இது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு எலகண்டாக இருக்கும் ஸ்லீக்காகவும் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே உள்ளே போய் ஃபோல்ட் ஆகிடும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஸ்டீலு ஓகே ஸ்டீலில் வந்து பிளாக் நிக்கல் கோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது ரஸ்ட் ஆகவே ஆகாது யூஸ்வலாக ஸ்டீல்னால் ரஸ்ட் ஆகும் இது நிக்கல் கோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரஸ்ட் ஆகாது ஃபோல்டபிள் எனி சைஸ் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக உங்களுக்கு லாக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம் லாக் பண்ணிட்டா ஓப்பன் ஆகாது ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து பட்டன் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும் லாக் இருக்காது பட்டனில் எனக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே லாக் ஆகிடும் நீங்கள் வெளியே போகும் மட்டும் தான் கீ யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த பர்பஸ் தான் இது இது நாட் ஓன்லி டோர் நம்ம பால்கனிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சேர்த்து பெரிய பெரிய பால்கனி இருக்குது அங்கேயும் கிரில் போடுவாங்க எங்கெங்கே கிரில் பர்பஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே எல்லாமே இதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா இப்போ இது கிரில் அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குமா இல்லை ஸ்ட்ரென்த்துன்றது இப்போ இதில் பார்க்குற நீங்கள் பாருங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ளெக்சிபிள் தான் இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் நான் வெளியே வராது நான் இவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் இது வெளியே வராது நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம டோர் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மஸ்கிட்டோ வராது மஸ்கிட்டோ ஆஸ் வெல் எஸ் செக்யூரிட்டி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டோர் தான் இது வந்து யூஸ்வலாக இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட் கிரைன்ஸ் கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் போது உட் கலர்லேயே இருக்கும் சேம் நம்ம வால் என்ன உட் பண்ண பண்ண போகிறோம் டீ கூட் இருக்குது டீ கூட் நிறைய ஃபினிஷ் இருக்குது அந்த ஃபினிஷ் கேட்டாப்பில் நம்ம வந்து கேட்டாங்கன்னா அந்த கலரில் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே அலுமினியம் ஃப்ரேம் தான் அலுமினியம் ஃப்ரேமில் எஸ்எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கும் அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன குவாலிட்டி வைஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அலுமினியம் இதுதான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அலுமினியம் வந்து கிரஷ்ட் அலுமினியம் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய அலுமினியம் வெட்டிகளை க்ரஷ் பண்ணி பண்ணுற அலுமினியம் இருக்குது அது வந்து பியூர் அலுமினியம் கிடையாது சரி ராவாக வர்றது மட்டும் தான் பியூர் அலுமினியம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அலுமினியம் பியூர் அலுமினியமுக்கு மட்டும் தான் கிரேட் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு கிரேடு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோன்றது தான் நம்மளுடைய கிரேடு ஓகே ஸோ நிறைய பேர்த்த கேட்டிங்கன்னா அந்த கிரேடுமே அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு அலுமினியம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினியம் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட்டை வச்சு தான் நம்ம அதோட குவாலிட்டியை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இதோட சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு உள்ள ஹாலோ வந்து ரொம்ப ஹாலோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திக்னஸ் ரொம்ப ஹெவியாகவே கொடுத்துருப்போம் நம்ம எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணாலும் அது பெண்ட் ஆகாது சேனல்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி பக்கத்தில் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ட் ஆகிடும் பட் இது ரஷ்ட் ஆகாது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே கவர் ஆகிடும் இன்னொன்று நம்ம பிளாக் ஏன் இது அட்வான்டேஜஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்துலேயும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷி இருக்கிறதே தெரியாது ஸோ அந்த பிளாக்கில் அதுதான் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அந்த மெஷியை இருக்கிறதே தெரியாது நீங்கள் ஒரு டோரை போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷி இருக்கிற விசிபிலிட்டியே இருக்காது ஸோ செகண்ட் திங்ஸ் இது எல்லாமே விண்டோஸ்க்காக கொடுக்குறது இப்போ இதுலேயுமே வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் என்ன பார்த்திங்க பெட் மெஷ்காக கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பெட்டு வீட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பெட்டு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெஷ் கொடுக்கணும்னா தனியாக அந்த ஒரு போர்ஷன் இதுவும் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது ஆப்ஷனல் அண்ட் கஸ்டமைஸ் அது யாருக்கு தேவையோ அது அவங்களுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி டோஸில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே விண்டோஸ் செக்ஷன்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம சொன்னது இப்போ இப்போ புதுசாக வந்து நம்ம ஒரு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று நான் அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டோர்னு காட்டிட்டேன் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில் மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் பத்திரி பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து அப்படின்னு நாங்கள் ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மிஷின் இது ஸ்டீலா இது ஸ்டீல் இது எஸ்எஸ் எப்படி யூஸ்வல் நம்ம எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ இது எல்லாமே எஸ்எஸ் அதே எஸ்எஸில் இதை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபோல்டபிள் அதே ஃப்ளெக்சிபிள் எல்லாமே இதில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஸ்எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் கஸ்டமர் இருந்தது எஸ்எஸ்ன்னு போகிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு இடம் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணில் பிரச்சனை எலி பிரச்சனை இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு ட்ராபேக் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி தான் போவாங்க எஸ்எஸில் இப்போ அதையும் நாங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுலேயுமே எஸ்எஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து அணில் கிடைக்காது எலி எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் வராது இதுவும் ஃபோல்டபுள் உங்களுக்கு என்னென்ன சைஸ்க்கோ சேம் அது எப்படி பண்ணுறோமோ அதையுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு எஸ்எஸ் ரோலர் இதுலேயுமே எஸ்எஸ் பண்ணுங்க இதுவுமே எஸ்எஸ் அங்கேயும் பார்த்தோம் அது எல்லாமே ஃபைபர்ல இருந்தது இப்போ இது எல்லாமே எஸ்எஸ்ல இருக்கு இது ரெண்டுமே இப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் சரி இதுல இன்னொரு என்னென்னு படிக்கணும் இது டூ இன் ஒன்னு இது வந்து இப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக எல்லாருமே வந்து யூபிசி யூஸ் பண்ணுறதுனால கிரில்லாம் மோஸ்ட்லி இருக்காது நம்ம மஸ்கிட்டோலேயே இந்த கிரில் பர்பஸ்க்காகவும் கொடுத்துருக்கோம் இது கிரில் இதில் ஏரியே நிற்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் இது ரிமூவ்லாகவும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கீ செட்டப் மாதிரி இருக்கு இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ரிமூவபிள் இதை தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த்து பாருங்கள் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எதாவது ஏசி சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம் அந்த கீயை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் வராது லாக் ஆகிடும் எல்லாமே லாக் ஆகிடும் இது எல்லாமே ரிமூவபிள் தான் வரும் இப்போ மேக்ஸிமம் நாங்கள் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் ஃபீட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ரோலர் பொறுத்த வரைக்கும் அபோவ் சிக்ஸ் ஃபீட் போகும்போது நம்ம ரெண்டாக போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்லைடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ லென்த் வேணாலும் போகலாம் இது வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் தான் மேக்ஸிமம் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கும்போது உங்களுக்கு பேலன்சிங்காக கீழே இழுக்க முடியாது கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் அந்த பேலன்சிங் லெவல் கிடைக்காது அதுக்காக மட்டும்தான் அது மற்றபடி குவாலிட்டிக்காகன்னு சொல்ல அந்த பேலன்சிங் லெவல் நம்ம கரெக்டாக லாக் பண்ணுறதுக்கு வராது அதுக்காக மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஃபீட் வரைக்கும் இப்போ இப்போ இந்த ஸ்லைடிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் பார்க்கும்பொழுது இதுவுமே பேலன்ஸ் இல்லாமல் மேலே ஒரு பக்கமாக கீழே ஒரு பக்கமாக அது அது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற இந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த இந்த ரோப் இருக்கு இல்லைங்களா ரோப்போட அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக உள்ள மெக்கானிசம் செட் பண்ணால் மட்டும் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் சும்மா மேனுவலாக அங்கே வந்து கையில் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அலைன்மெண்ட் மாறும் இது எல்லாமே நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் ரெடி பண்ணுறதுனால அந்த அலைன்மெண்ட் மாறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை நாலு ரோப்புமே தள்ளும் போது ஒரே ஆக்சஸ் கரெக்டாக ஆகினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த அலைன்மெண்ட் பேலன்ஸாக கிடைக்கும் மேனுவலாக அப்படி கையில் அங்கங்கே நாட் போடும்போது அந்த லெவல் பேலன்ஸாக இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த மிஸ்மேட்ச் வரும் கண்டிப்பாக சரி சரி இப்போ இங்கே இதில் எஸ்எஸ் இதில் எஸ்எஸ் மாறி இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைபருக்கும் இதுக்கும் ரேட்டு கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் செஞ்சிருக்கும் சார் இது கொஞ்சம் அதிகம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் நம்ம ப்ரைஸ் இப்போ தான் இப்போ தான் இந்த ஸ்டாக்கில் லான்ச் பண்ணி இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் வரத்துக
ஒரு எஸ்எஸ் நான் போடணும் அப்படின்ற ப பட்சத்தில் என்னாலையும் கொடுக்க முடியும் நம்ம என்னென்னா ஒரு கம்பெனியை நாங்கள் நேமை ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் தான் யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஒயிட்டுக்குள்ளேயே போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இது ஃபார்மில் கொடுப்ப ஸ்டாண்டர்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நாங்கள் வந்து டிட்டோவாக ஃபாலோ பண்ணி அதை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த குவாலிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ப்யூர் அலுமினியம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபயர் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுறது பிவிசி இப்போ எல்லாம் இதில் வந்து பிவிசி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இதெல்லாம் பிவிசி இதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து விரிஜின் பிளாஸ்டிக் ஆ ஓகே இல்லாமல் இந்த லாக் மட்டும் ஆமாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்கு பிவிசி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே ரீசைக்கிளபிள் அண்ட் விரிஜின் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும் பழைய அரைச்சி போட்டு பண்ணுற அதுலேயும் இருக்கும் இதுலேயுமே அதுவுமே இது வந்து பியூர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குனான குவாலிட்டி கொடுக்கும் போது நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் கண்டிப்பாக அதுதான் வேரியேஷன் நம்ம வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்சுன்றது வச்சுக்கிறது அந்த குவாலிட்டிக்காக தான் மார்ஜின் பேஸ் பண்ணி கிடையாது என்னால் குவா கொடுக்க முடியுன்னா நான் கண்டிப்பாக குவாலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் அவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு என்னால் கொடுக்க முடியும் இது வந்து ஸ்லைடிங்கு ஸோ யூபிவிசி ஃப்ரேம் மாதிரியே தான் இருக்கும் இது சேம் யூபிவிசி என்ன ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் இருக்கும் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பால்கனி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பால்கனிக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்லைடிங் ஆப்ஷன் டூ ட்ராக் த்ரீ ட்ராக் ஃபோர் ட்ராக் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைடில் போனோம் அந்த ஒரு சைடு இந்த டோர் ரெண்டு சைடு ஒரு கவராக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ்னு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பால்கனி கேட்குறவங்களுக்கு எல்லாம் இதுதான் சஜெஸ்ட் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்ஸில் போகும்போது எஸ்எஸ்ன்னு கேட்குறவங்க போது இப்போ நம்ம அதுலேயுமே எஸ்எஸ் கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகேங்களா சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க இல்லையா அது என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் ப்ரைஸ் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக் வெல்க்ரோலேருந்து இருக்குது சார் வெல்க்ரோ யூஸ்வலாக ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பண்ணுற வெல்க்ரோலேருந்து ஸோ அப்டூ நமக்கு வந்து இந்த லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம் வரைக்கும் எல்லாமே ஏ டு சார் நம்மளுடைய ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபேக்ட்ரி யூஸ்வல் யூஸ்வல் மாதவத்தில் தான் இருக்கும் நமக்கு இங்கே சென்னை ஃபுல்லாக நம்மகிட்ட வந்து ஆறு பிரான்ச் இருக்குது தமிழ்நாட்லேயும் பிரான்ச் இருக்குது கேரளாலேயும் நம்ம இப்போ எர்ணாகுளத்துலேயும் பிரான்ச் இருக்குது ஓகே இப்போ சர்வீஸ்னு வரும்போது எங்கேருந்து கால் பண்ணலாம் அவங்க இப்போ இப்போ நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணாலுமே அங்கங்கே நம்மளுடைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது டீலர்ஷிப் நிறைய பேருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அங்கேயே டேரெக்டாக அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போது டீலர்ஷிப் இல்லாத ஏரியாவில் உங்களுக்கு டீலர் நியரஸ்ட்டாக உள்ள பர்சன்ஸும் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம எல்லா தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஏரியாவுமே கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல கூட இல்லைன்னு நம்ம பண்ணதில்ல எல்லாத்துலேயுமே ஏதாவது ஒரு நியரஸ்ட் இப்போ மதுரை பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கிராமம் இருந்தால் அங்கேயுமே மதுரையிலேருந்து பர்சன் போய் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க தமிழ்நாடு இல்லாமல் கேரளாலே இருக்குது பெங்களூர்லேயும் இருக்குது பெங்களூரில் வந்து கால் பண்ணலாம் ஆமாம் பெங்களூர்லேருந்து கால் பண்ணலாம் பெங்களூர்லேயும் இருக்குது பெங்களூரில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ கேரளாலேயும் இப்போ தான் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு பிரான்ச் ஆரம்பிச்சு கேம கேரளாலேயும் இருக்குது ஓகே சார் இப்போ வாரண்டின்னு வரும்போது ஒன் இயர் கொடுக்குறீங்க ஒன் இயர் வந்து கம்பெனி வாரண்டி கொடுக்கும் சார் சரிங்க அதுக்கப்புறம் இதோட சர்வீஸ் வாரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம லைஃப் ஸ்பேன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே வரும் இப்போ சப்போஸ் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிம்பிள் மெக்கானிசம் இதில் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் ரெண்டு மூணு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹிஞ்சஸ் இருக்குது மெஷ் இருக்குது இதில் எது டேமேஜ் ஆனாலும் இப்போ மெஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரஸ்ட் ஆகாதுன்னு நம்ம கேரண்டி கொடுக்குறோம் கொடுக்குறீங்க இப்போ அது ரஸ்ட் ஆகிடுச்சுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணதே கிடையாது மெஷ்ஷை ஸோ என்ன ரஸ்ட் ஆகாது நாங்கள் அதுக்கு ஏற்ற அதனால தான் நாங்கள் ஒயிட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டிருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸோ கம்ப்ளைண்ட் நமக்கு எந்த காலுமே வரக்கூடாது ஸோ அதை நம்ம அரஸ்ட் பண்ணுன்றது தான் நம்ம எது குவாலிட்டியோ அதை தான் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு இதில் ரஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட்னு வந்ததே கிடையாது இப்போ இதில் ஏதாவது ஹிஞ்சஸ் ஸ்டாப்பர் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஏத
அகைன் அந்த ஃபிக்சிங் பர்சன் வந்து தனியாக ஃபிக்சிங் பர்சன் வந்து ஃபிக்சிங் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்சிங் எல்லாமே சேர்த்து தான் ஆ ஓகே ஆமாம் சார் இப்போ மஸ்கிட் டொண்ட்டி என்னென்ன டிசைனில் இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்தாச்சு உங்களுடைய சர்வீஸ் எந்தெந்த லொக்கேஷன்லாம் கிடைக்கும் சார் ராயல் ஃபேப்ரிக்ஸ்ன்றது நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நாங்கள் மஸ்கிட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே எல்லாருக்கும் தெரியுது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் மட்டும் தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நாங்களும் வந்து அப்படி தான் ஆரம்பித்தது பட்டு வந்து மஸ்கிட் நெட்டில் வந்து இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா ஒரு லேக்ஸ் ஆஃப் டாலர் லக்ஸரியே கேட்டுறாங்க பட் அந்த மஸ்கிட் நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு குவாலிட்டியாக வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் கிடையாது ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வந்து அந்த மஸ்கிட் நெட்டை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கஸ்டமர் வந்து லக்ஸரியாக கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் காஸ்ட் எஃபெக்டாக கொடுக்குன்ற ஒரு ஐடியில் தான் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டை எடுத்துகிட்டு இதில் நிறைய டிசைன்ஸை வந்து நாங்கள் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கெங்கே எங்களோட அவுட் லைட்ஸ் இருக்குது சொல்லுறீங்க ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து பேசுகிற வந்து சென்னையில் தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு புது விதமாக நிறைய மாடல்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அல்மோஸ்ட் மேஜர் சிட்டிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே எங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நாங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாடு நீங்கள் எங்கே எங்கே கால் பண்ணாலுமே எங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான மஸ்கிட் ஒன்று எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த ஏரியானாலும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அதை வாங்கிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பற்றின டீட்டெயிலையும் தெரிஞ்சிக்கலாம் இதோட நீங்கள் வந்து டீலர்ஷிப் வேணும் நாங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா அதுக்குமே டீலர்ஷிப் வாய்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்குது அதை பற்றின டீட்டெயிலும் அதே நம்பரில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் உங்கள் கரு